শুভ সন্ধ্যা আপনাদের সাথে আছি তৌফিকা রহমান প্রিয় দর্শক শ্রোতা হেমন্তের সন্ধ্যায় সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শুভ সন্ধ্যায় আজকের আয়োজনে আজ শুভ সন্ধ্যায় থাকছে আগামীকাল ঢাকায় এন টিভি হাইলাইটস উইন্ড মিলের অ্যাডভার্টাইজিং লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিয়াজউদ্দিন মোশারফের সঙ্গে আলাপচারিতা প্রথমেই আগামীকাল ঢাকায় আগামীকাল ঢাকায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির স্টুডিও থিয়েটার হলে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় মঞ্চস্থ হবে বাংলা থিয়েটারের নতুন নাটক অমানুষ নাটকটির রচনা ও নির্দেশনায় মামুনুর রশিদ এবার চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি গুলশান বেঙ্গল আর্ট লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত হচ্ছে চিত্রশিল্পী মাকসুদা ইকবাল নিপা চিত্র প্রদর্শনী ক্রমাটিক ডিলুশন প্রতিদিন দুপুর বারোটা থেকে রাত আটটায় এই সময় প্রদর্শনী চলবে একুশ নভেম্বর পর্যন্ত গ্যালারি টোয়েন্টি ওয়ানে প্রদর্শিত হচ্ছে দশজন শিল্পীর দলীয় প্রদর্শনী ইরা প্রদর্শনী চলবে নয় নভেম্বর পর্যন্ত উত্তরবাদের আধানা গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে তিন প্রজন্ম শিরোনামে শরৎমালা চাকমা কনকচাপা চাকমা ও শিরোপা পূর্ণা শিল্পকর্ম প্রদর্শনী প্রদর্শনী চলবে সাত নভেম্বর পর্যন্ত দেখছিলেন আগামীকাল ঢাকা ও চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি এবার এন টিভি হাইলাইটস জানিয়ে দিচ্ছি কি কি থাকছে এন টিভির আজ রাতের অনুষ্ঠান সূচিতে সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে মোহাম্মদ নুরুজ্জামানের প্রযোজনায় অনুষ্ঠান স্বপ্ন দেখে মন রাত আটটা বিশ মিনিটে দেখবেন অনিমেষ আইচ পরিচালিত ধারাবাহিক নাটক বিন্দু বিসর্গ কত বড় নদী আছিল এটা আর বড় বড় সব নৌকা ওই গয়নার নৌকা এসা কাটে ফিরত আর পোলা মানে না ওই বড় বড় গাছের উপর থেকে না ওই ঝাঁপ দিয়া ঝাঁপ দিয়া পানিতে পড়ত লাফা দাদা এই জায়গার বাড়িঘর দুয়েরও কেমন ওই টাউনের বাড়িঘরের মতো হ মাংসের মেলা টাকা পয়সা হয়েছে সব বিদেশ বিদেশ যায় টাকা পয়সা পাঠায় এখন সব ঘর বাড়ি শহরের মতো বানায় ফেলাইতেছে বুঝছস রাত নটায় প্রচার হবে ইভান সাইডের উপস্থাপনায় জাহাঙ্গীর চৌধুরী প্রচেষণায় অনুষ্ঠান বন্ধু তোমারই খোঁজে রাত নয়টা চল্লিশ মিনিটে থাকছে হিমেল আশ্রাফ পরিচালিত ধারাবাহিক নাটক একদিন ছুটি হবে আপনি কালকে কখন আসবেন তুমি নিশ্চয়ই এটা বলতে আমাকে ফোন দাও নাই তুই ভালো করে জানো আমি অন টাইম আসি কি বলবো সেটা বলো আপনাকে উচিত এখন বিশ মিনিট অপমান করা কিন্তু আমি করব না কারণ আমার এখন অপমান করার একদম মুড নাই এনিভেস শুনেন কালকে আপনি আমাকে রাতে পড়াতে আসবেন কারণ দিনের বেলা আমরা কেউ বাসায় থাকবো না কোথায় যাবা লিসেন আপনি না আমার টিচার বয়ফ্রেন্ড না রাত এগারোটা ত্রিশ মিনিটে সরাসরি সম্প্রচার হবে জুনাইদ বিন জিয়ার প্রযোজনায় অনুষ্ঠান মিউজিক অ্যান্ড রিদম এই ছিল এন টিভির আজ রাতের অনুষ্ঠানমালার হাইলাইটস এরপর আসছি আলাপচারিতায় উইন্ডমিল অ্যাডভার্টাইজিং লিমিটেডের আয়োজনে আগামীকাল ও পরশু বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে হোম ফেস ঢাকা দু হাজার প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের অতিথি উইন্ডমিল অ্যাডভার্টাইজিং লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিয়াজউদ্দিন মোশারফ চলুন কথা বলি তার সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা কেমন আছেন ভালো তো বাংলাদেশে এই প্রথম ইন্টারের ডিজাইন নিয়ে আপনার একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন যেটা চমৎকার একটা উদ্যোগ এবং নতুন একটা ভাবনা সেটার জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি তো প্রথমে আসি ভাবনাটা নিয়ে কবে থেকে বা কেন এই ভাবনা আসলো যে ইন্টারের ডিজাইন নিয়ে আমরা একটা প্রতিযোগিতা করব আসলে এটা শুধু একটা কম্পিটিশান না সাথে একটা এক্সিবিশন আছে আমাদের আসলে ভাবনাটা আসলে একটু উইয়ার্ড আমাদের এক কলিগ তানিম ও কিছুদিন আগে একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনে তার ফ্যামিলি নিয়ে মুভ করতে যাচ্ছিল ছ সাত মাস আগের গল্প কিন্তু যখন সে অ্যাপার্টমেন্টটা কিনে এটাকে ইন্টিরিয়র ডেকোরেশন করার চেষ্টা করছে তখন ওকে দেখলাম যে অনেক হুজ্জুত পোহাতে হচ্ছে একবার যেতে হচ্ছে গ্রিন রোড একবার যেতে হচ্ছে হাতির ফুল আসলে আমাদের দেশে সেভাবে কিন্তু একই ছাদের নিচে বা একই অবস্থানে 
আপনি যদি বাসা নান্দনিকভাবে সাজাতে চান তাহলে সব যে আইটেমগুলো লাগে সুন্দর রং সুন্দর হোম ডেকোর ইনস্ট্রুমেন্টস একটা ভালো সোফা ফার্নিচার এই জিনিসগুলো কিন্তু থাকে না আর যদি বাচ্চা থাকে তাহলে তার কথাই নেই কারণ বাচ্চাদের জিনিসগুলো পাওয়া একটা বিশাল সমস্যার ব্যাপার তো তখন থেকে আসলে আমাদেরকে আমাদের মনে হলো যেহেতু আমরা একটা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি আমাদের কাজই হচ্ছে যে সুন্দর জিনিসগুলোকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করা কিভাবে একটা প্রদর্শনী আয়োজন করা যায় যাতে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ যারা একটু সুন্দর করে বাসা গোছাতে চাচ্ছে বা একটু নিজের অ্যাপার্টমেন্টটাকে নতুন অ্যাপার্টমেন্ট কষ্ট করে এতদিন পরে একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছে সেটাকে আর একটু সুন্দর করে সাজাতে চায় তারা যাতে একটা লো কস্ট এফেক্টিভ সলিউশন পায় সেখান থেকে কিন্তু ধারণাটা আসা কিন্তু আমরা যখন ধারণাটা নিয়ে কাজ করা শুরু করলাম বুঝলাম যে বাংলাদেশে গত বিশ বছরে অনেক কিন্তু পরিবর্তন এসছে আপনি যদি টাইলসের কথা চিন্তা করেন হাজার হাজার রকমের সুন্দর সুন্দর বিভিন্ন ফিটিংস জি সো ফলাফল হচ্ছে যে আমরা ভাবলাম যে তাহলে একটা কম্পিটিশন করে যারা এখন ইন্টিরিয়র ডেকোরেশনে কাজ করে তাদের মধ্যে থেকে যদি আমরা বেশ কিছু ভালো উদীয়মান ইন্টিরিয়র ডেকোরেটর যারা করেন তাদেরকে নিয়ে আসতে পারি তাহলে তাদেরকে দিয়ে যদি একটা প্রদর্শনী আয়োজন করানো যায় সেটা সবার জন্য ভালো হবে সো ওইখান থেকে কিন্তু ধারণাটা শুরু আগামীকাল এবং পরশু আসলে আমাদের যে এক্সিবিশনটা হবে সেটা শুরু হচ্ছে আমরা পত্রিকাতে একটা অ্যাড দিয়েছিলাম কমিউনিকেশন করে আমরা বাংলাদেশের যারা ইন্টিরিয়র ডেকোরেশন করে যারা বাসার গৃহসজ্জা নিয়ে কাজ করে তাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম তারা যাতে তাদের ডিজাইনগুলো জমা দেন আচ্ছা আমরা কিন্তু সতেরোটা ক্রাইটেরিয়া ঠিক করেছিলাম একটু বলি যে আমরা যখন প্যারামিটারগুলো ডিফাইন করি আমরা আমাদের ইন্টিরিয়র যারা কম্পিটিটার তাদেরকে বলেছিলাম যে তিনটা ধরনের বাসার সাইজের উপর ডিপেন্ড করে ডিজাইন করতে হবে একটা ছিল এগারোশো স্কোয়ার ফিট যেটা আমাদের মধ্যবিত্ত বাসার জন্য সাথে যায় ষোলোশো স্কোয়ার ফিট একটু বড় বাড়ি আর বাইশো স্কোয়ার ফিট যদি একটু বড় এবং আমরা তাদের একটা বাজেট সিলিং দিয়ে দিয়েছিলাম যে ওই টাকার মধ্যেই বাসার ইন্টিরিয়র ডিজাইনটা তাদেরকে করতে হবে অর্থাৎ এগারোশো স্কোয়ার ফিটের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট টাকার অঙ্কের মধ্যে যাতে একজন মানুষ তার ইন্টিরিয়রটা করতে পারে তার গৃহসজ্জাটা করতে পারে এবং এর সাথে প্যারামিটার দেওয়া ছিল যে কি ধরনের ফাংশানালিটি থাকবে কি ধরনের নান্দনিকতা থাকবে কতটুকু মানে সানলাইট কিভাবে সে ইউজ করবে এগুলো কিছু কিছু প্যারামিটার দেওয়া ছিল আমরা অনেক সারা পেয়েছি সারা বাংলাদেশ থেকে আমাদের একটা ধারণা ছিল যে বাংলাদেশে অনেক উদীয়মান আর্কিটেক্ট এবং যারা ইন্টিরিয়র ডেকোরেশনে কাজ করেন তাদের অনেক প্রতিভা এবং তারা অনেক সুন্দর সুন্দর ডিজাইন করেন আসলে কিন্তু আমরা অভিভূত যে যখন আমরা ডিজাইনগুলো পেয়েছি আমরা মোট দেন একশো ডিজাইন পেয়েছি প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা থেকে সুন্দর কিন্তু আমরা সেখান থেকে সতেরোটা ডিজাইনকে সিলেক্ট করেছিলাম যেগুলো আমাদের একটা জাজ প্যানেল ছিলেন আমরা দুভাবে নিয়েছি প্রথমটা হচ্ছে যে আপনি জানেন হয়তো যে আর্কিটেক্টদের একটা নির্দিষ্ট মাপে একটা ড্রয়িং জমা থ্রি ডি ডিজাইন তারা সবাই তাদের থ্রি ডি ডিজাইন আমাদেরকে জমা দিয়েছিল তার সাথে তারা তাদের এই যে ডিজাইনটা তার একটা থ্রি ডি থ্রি ডি একটা ম্যাক্সে আমাদেরকে একটা সফট কপি দিয়েছে যাতে জাজরা দেখে বুঝতে পারেন যে আসলে উনি কি বোঝাতে চেয়েছেন উনি তার ডিজাইনটার আসলে ইন্টারিয়ার এবং ফাংশনালিটিটা কতটুকু এবং তার সাথে একটা বাজেটও তাদেরকে জমা দিতে হয়েছে সো দ্যাট আমাদের যে বাজেট সিলিং ছিল সেটা কোনোভাবে ক্রস না করে কারণ আমাদের প্রদর্শনীটার আয়োজনের একটা মূল লক্ষ্যই ছিল যাতে আমরা যারা সাধারণ মানুষ যারা একটু বাসাটা সুন্দর করে সাজাতে চাই তারা যাতে নির্দিষ্ট বাজেটের মধ্যে কারণ আমাদের সবার তো একটা বাজেট আছে সেই বাজেটের মধ্যে নিজেদের যে বাসাটা সেটা যাতে সাজাতে পারি এই কারণেই আসলে চ্যালেঞ্জটা দেওয়া ছিল আমাদের আর্কিটেক্টদেরকে ওই বাজেটের মধ্যে কত সুন্দর করে সাজাতে পারে ডিজাইনটা দিতে পারে তো সেক্ষেত্রে আপনাদের একশো জন থেকে বেশ চোদ্দ জনকে আপনারা বাছাই করেছেন আমরা সতেরো জনকে সতেরো জনকে বাছাই করেছেন আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে বাছাই পর্বে বিচারক হিসেবে কারা কারা ছিলেন আমাদের আমরা খুব লাকি যে আমরা এটা নিয়ে যখন যে কথা বললাম বুয়েটে এবং আমাদের আর্কিটেক্টদের মধ্যে যারা প্রতিষ্ঠিত আর্কিটেক্ট যারা প্রফেশনাল যাদেরকে আমরা সবাই অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি তারা সবাই কিন্তু আগ্রহ দেখিয়েছেন এরকম একটা প্রতিযোগিতায় থাকার ব্যাপারে তারা বলেছেন যে বাংলাদেশে আসলে ইন্টিরিয়র ডেকোরেশন যেটা আসলে বাসা 
এখানে একটু আমার মনে বলা দরকার যেটা হচ্ছে যে আমরা ইন্টেরিয়র বলতেই কিন্তু অফিস ডেকোরেশন বলতে অনেক সময় এবং আপনি দেখবেন যে অফিস ডেকোরেশনের ব্যাপারে আমরা যতটা আগ্রহী এবং অনেক খরচ হয় কিন্তু বাসা একটু সুন্দর করে সাজাতে গেলে আমরা মনে করি অনেক খরচ হবে কিন্তু আসলে কিন্তু লো বাজেটে আপনি কিন্তু বাসাটাকে খুব সুন্দর করে সাজাতে পারেন ওই জায়গাতে আমাদের আর্কিটেক্টরা আমাদেরকে বলছিলেন যে এরকম একটা যদি প্রতিযোগিতা আসলেই করা যায় এবং যদি এটা প্রদর্শনী করা যায় তাহলে সবারই জন্য এটা খুব ভালো হবে মঙ্গল হবে তো আমরা নিয়েছিলাম হচ্ছে ডক্টর জেবুন নেসা আমাদের ডিন বুয়েটের তিনি ছিলেন আমাদের জাজ ছিলেন হচ্ছে ডক্টর ক্যাথরিন উনিও বুয়েটের এবং উনি আমাদের এটা জাজ হিসেবে ছিলেন আমাদের তৃতীয় জাজ ছিলেন হচ্ছে নিঝর ভাই এবং ছিলেন হচ্ছে আমাদের আর্কিটেক্ট করিম যিনি আসলে অপি করিম হিসাবে বেশি পরিচিত এবং আমাদের অর্গানাইজেশন থেকে আমাদের যে ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর তিনি ছিলেন এই পাঁচজন মিলে আসলে এই জাজমেন্টটা করেছে এখানে একটু বলি যে প্রত্যেকটা জাজমেন্টের সময় কিন্তু কোনো ডিজাইনের গায়ে কিন্তু কারো নাম লেখা ছিল না যাতে কেউ বায়স না হয় কোনো জাজ এই কারণে যে স্ট্যান্ডার্ড যে প্র্যাকটিস যে কোনো প্রতিযোগিতার স্পেশালি ডিজাইন অথবা আর্কিটেক্ট কম্পিটিশনের সেইভাবে প্রত্যেকটা ছবিকে এবং ডিজাইনকে লাগানো হয়েছিল কারো নাম ছাড়া এবং সেখান থেকে ফার্স্ট রাউন্ড সিলেক্ট করা হয়েছে পরবর্তীতে এই পাঁচজন যা যে নিজেরা বসছে নিজেদের মধ্যে এবং প্রত্যেকটা এই ডিজাইনের গায়ে যে কোড নাম্বার ছিল সেখান থেকে সিলেক্ট করেছেন ওনারা সতেরোটা এই সতেরোটা সিলেক্ট করার পরে আমরা যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে এই সতেরো জনকে নিয়ে আমরা একটা গ্রুমিং সেশন করেছিলাম আমার কাছে পার্সোনালি মনে হয় যে এটা এই পুরো প্রতিযোগিতার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট ছিল কারণ হচ্ছে যে এখানে এই সতেরো জনকে আসলে আমাদের প্রত্যেকটা ব্র্যান্ড ব্র্যান্ড বলতে আমি আসলে বোঝাচ্ছি টাইলসের থেকে একজন রঙের থেকে একজন ইলেকট্রনিক্স ফিটিংস থেকে একজন ফার্নিচার থেকে একজন আমরা এক্সপার্টকে নিয়ে এসেছিলাম তারা এই সতেরো জন আর্কিটেক্টকে সতেরো জন ডিজাইনারকে তাদের ফাংশনালিটি এবং অ্যাস্থেটিক ব্যাপারগুলো সম্পর্কে তাদের প্রোডাক্ট সম্পর্কে একটা নলেজ দিয়েছেন আমি একটা সেশনে ছিলাম সেটার অভিজ্ঞতাটা হচ্ছে এরকম যে আমরা অনেক সময় বাসার ডিজাইন করি অনেক সুন্দর সুন্দর লাইট লাগাই কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে একটা ইলেকট্রিফিকেশনের ফেলিয়ারের কারণে পুরো বাড়িটা কিন্তু জ্বলে যেতে পারে কাজে ওইটা যে আর্কিটেক্টকে মনে রাখতে হবে ডিজাইনের সময় যে মনে রাখতে হবে ওয়্যারিংটা যে প্রপারলি করতে হবে সেই জিনিসটা ছিল ওই গ্রুমিং সেশনের একটা বড় ইম্পর্টেন্ট পার্ট তাদেরকে বোঝানোর জন্য তো এই যে এত গ্রুমিং সেশন করানো হলো এরপরে আপনারা যেটা করছেন এক্সিবিশন চলছে তো এক্সিবিশনে সাধারণত দর্শকরাও এখানে অংশগ্রহণ করতে পারছে সতেরো জন বেস্ট ডিজাইনার যারা আছে তারা একটা মডেল ঘর একটা নির্মাণ করেছে সেখান থেকে অনেকে কিনতে পারছে দর্শকরা অনেক বড় একটা চমৎকার একটা ভাবনা এবং উদ্যোগ তো আবারও বলছি যে এই যে নতুন একটা ভাবনা আপনার করলেন কাজ সেখানে মগ বলতে কিন্তু বলা হচ্ছে পুরো ডিজাইনটি করা হচ্ছে এটাকে তৈরি করা হয়েছে ওখানে ষোলোশো স্কোয়ার ফিটের একটা থাকছে বাইশো স্কোয়ার ফিটে থাকছে এর বাইরেও আমাদের বারোটা স্টল থাকছে প্রত্যেকটা স্টলে আমাদের যে আমাদের সাথে যারা পার্টনার তারা তাদের যে পণ্যগুলো হাউস হোল্ডের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট সেই জিনিসগুলো ডিসপ্লে করছেন প্রায় ষোলো ষোলো হাজার স্কোয়ার ফিট জায়গার উপরে এই পুরো প্রদর্শনীটা হচ্ছে আল্লাহ রহমত এখন পর্যন্ত আমরা খুব ভালো পেয়েছি আমাদের ফেসবুকে আমাদের ফ্যান অনেক ইভেন্টে যাবে এরকম ফ্যানের সংখ্যা অনেক এবং একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যারা নতুন কাপল অথবা যারা নিজেদের বাসা করছে তাদের কমেন্টসটা অনেক অনেক এক্সাইটিং তারা বলছে যে এটা খুব ভালো এবং অবশ্যই আমি যাবো একটু চেক আউট যে কিছু আমরাও আপনার এই চমৎকার উদ্যোগ নতুন ভাবনা সেই সাথে কালকে এবং পরশুদিন যে প্রদর্শনী আছে সেই প্রদর্শনীরও সাফল্য কামনা করছি তো শুভ সন্ধ্যা আসার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ ইন্টারভিউকে ধন্যবাদ আর সবাইকে আমন্ত্রণ জানাবো কালকে এবং পরশু বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে আমাদের হোম ফেস্টে অংশ নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক কথায় কথায় আমরা চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এন টিভি বিএসিসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা এট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এন টিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই প্রত্যাশা রেখে শেষ করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শুভ সন্ধ্যা